二零二二年五月三十号，我上传了第一个 YouTube 视频。在这个视频里，我通过介绍我的公寓来教中文。Hello， 大家好，我是美玲。过去我从来没想过我会做 YouTube 视频。其实我是一个很低调的人。我并不习惯在社交媒体上分享内容，但过去的半年里，我一直在发布 YouTube 视频来教中文。为什么我会开始这个 YouTube 频道呢？有几个不同的原因。第一个原因是我想帮更多的人享受学习中文，这个灵感来自于我自己的经历。我喜欢学语言，我一直在学法语。之前我发现了一个很棒的法语频道，它叫 Piece of French。在这个频道里有很多 Vlog 视频，这个博主一边分享自己的生活，一边教法语。对我来说，这很有意思。我可以一边。看视频里的各种动作和画面，一边学习法语词汇。我发现这让我不知不觉间学了很多法语的词汇，而且这种学习方式比看课本背单词有意思多了。所以这给了我灵感：为什么不用类似的方式去教中文呢？于是我开始了我的 YouTube 频道。我希望把学习中文变成一件有意思的事情。我开始这个频道的第二个原因，是因为我喜欢内容创作。我的全职工作是设计师，在我的工作中，我设计手机应用，还有网站。虽然我可以在工作中发挥一些创意，去解决用户的问题，让用户使用手机应用或者网站的体验更好，但是我发现我缺少机会去创作内容。我喜欢做视频、编辑视频、分享内容给更多的人，而这个 YouTube 频道。给了我很多机会去做内容，去分享内容，编辑视频。我很喜欢这个创作内容的过程，而且每一次当我看到一些人的评论说我的视频对他们学中文很有帮助，我觉得非常的开心。这让我感到我在做的事情很有意义。我开始这个频道的最后一个原因，是我希望可以和我的文化有更深的连接。我在中国长大，一直到我念完高中，之后我来到加拿大留学，然后又去了美国读研究生。我在加拿大和美国都工作过，现在我住在加拿大。但是我还是很想念在中国的家人、朋友，还有我熟悉的地方。做这个频道教中文，让我可以去分享我自己的语言和文化。在这个过程当中，我发现我对中文以及中国的文化也有了更深的理解。我希望可以一直坚持下去，我想这对我来说是很有意义的。我不想忘记我自己的语言和文化。未来这个频道，我希望可以分享更多的 Vlog 视频，以及分享更多的中国文化的视频。如果你喜欢我的频道，别忘了关注，还有分享给更多的人。谢谢你们的支持，我们下次见。